കെമിസ്ട്രിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ലേ പോയിരുന്ന് പഠിക്കടേ you know how to find the period number of an element on the basis of its shell wise electronic configuration shell wise electronic configuration thannirnal period inde number etramatha period lana ee element ee moolagam ennu kandathan ningalku kariyum pakshe enikku chodikkanullathu how to find the period from subshell electronic configuration സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് എലമെൻസും അവയുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും തരുന്നു ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എത്രയാണെന്ന് പറയണം ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറയണം എളുപ്പമല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ കിട്ടിയാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പീരീഡ് നമ്പറും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ആദ്യം നോക്കൂ ബെറിലിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ബെറിലിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പലതവണ കണ്ടതാണ് നോക്കൂ ടു എസ് ടു അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് എൽ ഷെല്ലാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് രണ്ടാണ് ഇനി പറയൂ ഇത് ഏത് പീരീഡിലാണ് ബെർലിയം പീരീഡിക് കേബിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഏത് പീരീഡിലാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് ബെർലിയം രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലാണ് കണ്ടല്ലോ ഷെൽ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പീരീഡ് അറിയാം അതുപോലെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇസ് ദ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ ആണ് ടു പി എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു എസ് ടു ടു പി ടു സോ ഷെൽ നമ്പർ ടു ആണ് ഇവിടെയും പീരീഡ് നമ്പർ എത്ര തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എത്ര വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ പീരീഡ് നമ്പർ എത്ര വരും ത്രീ വരും ക്ലിയർ ആണ് അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പത്തൊൻപത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഈ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് പീരീഡിലേക്കും ഫോർത്ത് പീരീഡിലായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്താം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം ദ പീരീഡ് നമ്പർ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻ ദ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ ദ പീരീഡ് നമ്പർ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഷെൽ നമ്പർ പീരീഡ് നമ്പർ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ഷെൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും പീരീഡ് നമ്പർ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എവിടെ ഇൻ ദ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാർക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരീഡിക് ടേബിളിൽ ലോങ് ഫോം പീരീഡിക് ടേബിളിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് സീൻ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്ന വിധമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു
1 ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ ആണ് സോഡിയവും കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കണ്ടല്ലോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ് ഷെല്ലിലാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു വി ആർ ഫേമിലിയർ വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം അല്ലേ യെസ് അതിൽ ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് യെസ് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സബ് ഷെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽസിയം യു നോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി യെസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ഫോർ എസ് സബ് ഷെൽ ഓക്കെ ആ ഫോർ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദർ ഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ബിലോങ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെയും ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെയും എലമെൻസ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് What's the relation between number of electrons present in the last yes sub shell and the group number? Yes sub shell like it's the part of the other side of the electrons in the end of them group number in the middle in the middle of them do in the end of them and I'll show you in the so for s block elements the number of electrons in the outermost yes sub shell will be the group number. Once again, for S block elements, the number of electrons in the outermost S sub shell will be the group number. Clear? Right? No? Outermost S sub shell will be the group number. How many electrons are there? That electrons are there. That element is the group number. This 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 is the group number. We will talk about S block elements. We will talk about S block elements. We will talk about S block elements. Some common characteristics of S block elements. What are the first things? The first thing is the S block elements. The first thing is the first thing. We will learn about it. Alkali metals and alkali metals. What are the first things? The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. S block elements are alkali metals and alkali earth metals. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡ്സും ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ദ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കൽ ആൻഡ് എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ യു നോ ഇനി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും നോക്കണം യു ഹാവ് ടു സേ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ ദ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് റിയാക്ട് ഡു ദേ ഡോണേറ്റ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ സ്വീകരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ എൻ എ സി ഇലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഡിയം പൊട്ടാസിയൊക്കെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഒക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദ കൻ ഡോണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫോംസ് ആ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇവരൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോണ്ട് മീൻസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഏതരം കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് ബന്ധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഏതൊക്കെ ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോണിക ബന്ധനം സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബോണ്ടാണ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് അല്ലേ ദ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് വാട്ട് ഇസ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും കാറ്റ് അയോൺസും ആനയോൺസും ഉണ്ടാകും 
Yes, very good. 2 electrons. Magnesium is an example. 1 is to 2 is to 2 p 6. 3 is 2. 10 electrons in the end. Atomic number 12 one law. 10 electrons in the So 2 electrons are donated by the second group. First group element X and the symbol condom. Second group element Y and the symbol condom. So you can see If first group elements are represented by the symbol X and the second group elements are represented by the symbol Y, you have to say the answer for the following questions. Okay. Group 1 group 1 first group elements are they are represented by X you know. Can you say the valency? Samyojagada parayamo. First group element is samyojagada. Ah, sodium is a chloronamite samyojagan karium. We are chloronamite samyojagan karium. Lule. Potassium is a chloronamite samyojagan karium. Adinartham samyojagada combining capacity valency. Etrayana one nana. Apa sodium is a valency one nana. Potassium is a valency one nana. Lithium valency one nana. That means first group element X. But a symbol is pradiga mana. X and the ricate. Adin the valency petra. One any chemical reaction are how many electrons are lost or gained? Etta electrons are po you kitty another prosecti lele. Parna first group elements and the electrons in a donate to chia chia epur. So in the another paranana rio, other general term and then a general term oxy karana was ta oxidation state. What is oxidation state? The number of electrons lost or gained during chemical reaction. That's a proper than the summit, etra electron a kitty, etra electron kudutu, alena stepetu, other oxidation. State. sodium, electron a kudukanunda, we electron a kudukanunda. Upon sodium in day, oxy ernavasta, oxidation state, ethereum plus one. A plus of the other, valency is the summit number, charge indicator, sign indicator. But oxidation state, it is the summit number, sign it plus or minus or in the other, ether electron poi, other plus, ether electron kitty, other minus sign. But the very important, and up with ether electron a poi, the first group element in the three electron with a pon and one electron each pon and one electron with. That is the oxidation state plus one. Any parayu symbol of ion and the rikim. External level atom element. That is the electron poi. That is the symbol and the rikim. X plus one. Very good. A plus one number and charge. Plus one is the charge. Example Na plus one. K plus one. Etcetera. Clear. I know. Sherry. I'm going to oxide in the formula and the rikim. Chemical formula. What will be the chemical formula of the oxide formed by X? X is the first group member undakunna oxide in the formula and there came. Oxide, you know, O2 minus ion. O 2 minus oxide ion na parayadhu O2 minus ion. Apo yaan 2 minus ille. 2 minus in a cancel chayadhu compound totally electrical neutral akaan. Why do the paramai charge in da veridhu uri compound in a. Ion alla lo yadhu compound aana. Samyukta maana. Apo samyukta thin compound in a enthen da veridhu charge unda veridhu. Apo oxidation state plus um minus um add in the samayathu totally zero rai poonam. Padana in the rule. Aangini anangil evide. Yethra x vendi verum. Or x in the charge yethra ya plus 1 aana. Namko O2 minus aana vidi illadhu. O2 2 minus in a cancel and etra plus even 2 plus even therefore the formula is x2o very good okay any second group elements no ka namaka y ana symbol valency etra irikum second group alle appo valency 2 verum example calcium chloride magnesium chloride formula nokki kolu mgcl2 kanda or mg ki rendu chloronum ait combine cheyan kariyum cacl2 or calcium thinne rendu chloronum ait combine cheyan kariyum so valency is 2 etra electrons ne kudukum Ah, outermost shell is valence shell is three electrons under outermost sub shell is two electrons are na, alay. Aba two electrons in a kudukun or do ite ashtagam purtiya kum octet complete cheyum. Therefore, oxidation state is plus two. That means second group elements can donate two electrons. Therefore, oxidation state is plus two. Example, Mg two plus Ca two plus the kordi riya. Any symbol of ions under ikum Y two plus. Example. Ah, Ca2 plus Mg2 plus or kaga window. Okay. Any chemical formula of oxide and there you ah, O2 minus in a cancel chayan y2 plus in the other the formula is YO. Clear now? YO. Okay, and channel After answering these questions, we can see that S block elements show definite valency and oxidation state. Clear I S block elements in definite valency and definite oxidation state to another variation. First group elements are plus one oxidation state. Second group elements are plus two oxidation state. First group elements valency one second group elements valency two
നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ടേബിൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദർ പൊസിഷൻ വി ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം കോമൺ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ദ ഷോ ഹൈ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ വലിയ നല്ല മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ലോഹിയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതെല്ലാം നല്ല ലോഹിയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ലോഹിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ലോഹിയ സ്വഭാവം ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു ഡോണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണിയറിന് ഊർജം വളരെ കുറവാണ് യൂനോ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മൈ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാതക ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുറമേ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കളയാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം അയോണൈ അയോണീകരണ എനർജി അഥവാ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാം ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തീരെ കുറവാണ് സോ വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിന് ആ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് നിർത്താനുള്ള അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂറി യൂനോ ഓക്കെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ കഴിയുമോ ആ പറയാലോ അല്ലേ ആ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാർജ് സൈസ് ആണ് അറ്റോമിക് സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതും സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യുക അല്ലേ പെരുടി ടേബിളിൻ്റെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് വരുന്നതും സൈസ് കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യുക സോ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനിയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം മൈനിക് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നോക്കാം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നൗ യു ഗോട്ട് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ പീരിയോഡിറ്റബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ സി പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട്